क्लस फाइव उंगस तुम्हारे उंगस बर चार पता ओपन एट पेज फोर एक्टिविटी फाइव चार पता खुल एवं तुम्हार एक्सरसाइज बुकटा पास रखो पेन रखो खाता खाता एवं पेन रखो रीड द पैसेज केयरफुली एंड फाइंड आउट द सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर्स वेरी इजी यू नो हुई चार द सिंगुलर नंबर्स एंड हुई चार प्लूरल नंबर्स एक बोझाले सिंगुलर नंबर है एक बसि बोझाले प्लूरल नंबर है तो अंडारलैन द सिंगुलर नंबर्स जेगल एक बोझा जे वार्डगुल दिए तर नीचे दाग दाओ अंडारलैन करो एंड सार्केल द प्लूरल नम्बर प्लूरल के एक आलदा भाव बोझान जो प्लूरल नम्बर गोल कर दाग दाओ जो तुम बे करो तो पेंसिले कर बे कर ले पेंसिले कर बेन व्यवहार करबा वन डे साम बज आर प्लेइंग डिसाइड ए लेक एक ह्रदे डिसाइड मान धारे कैकटा ऐले एक दिन खेल दे सू दे सरप्राइज ये टू दे सरप्राइज मैं तरा अबाक देख लू माई सरप्राइज आई नोटिसड हमें अबाक लक्ष्य कर लम इंगरेजी है दे सू दे सरप्राइज एन ओल्ड ओल्ड मैन उथ टू मांगकीज एक बयस्क मानूष दोटो बांदर नहीं आ हाड अ स्टिक एंड सैक इन इज हैंड तर हाथे आज एक थलि और लाठी यू कैन सी इट इन दि पिक्चर दि ओल्ड मैन स्टूड इन फ्रंट अफ ए प्ले ग्राउंड नियर बै नियर बचाची काछाची एक खेल मठर सामने वयस्क मानुष्टि दाड़ी मेनी मेन एंड उमेन अब डिफारेंट एजेस गैदार्ड देयर विभिन्न बयसी अब डिफारेंट एजेस विभिन्न बयसी अनेक मानूष अनेक पुरुष एवं महिला गैदार्ड समबेत हो देर जड़ो देर दि ओल्ड मैन स्टार्टेड शोईंग ट्रिक्स उथ दि मांगकीज दें दि ओल्ड मैन तक वयस्क मानुष्टि शुरू कर लें स्टार्टेड शोईंग ट्रिक्स खेला देखान उथ द मांगकीज बान्दरगुलो के लिए काओ अल्सो एनजय द फानी शो एक गरुओ ये मजार खेला देखिल उपभोग कर देखो फ्रम दि बिगनींग टू दि एंड हमारे जे नाउन कीसर नम्बर है गणा जाए कौनगुलो नाउन गणा जाए प्रणाउन गणा जाए तो प्रणाउन आर नाउन जेमन गणा जाए प्रणाउन तो नाउन परिवर्त शब्द सूतरा प्रणाउन बुझे नीते हैं जेमन धर साम बज बज ये बज एट प्लूरल नम्बर सींगुलर इट नाउन एट सींगुलर नम्बर हलो बय लेक ए लेक सींगुलर नम्बर दे प्रोनाउन दे प्लूरल नम्बर ओ ओल्ड मैन ये मैन सिंगुलर नम्बर प्लूरल है मेन मांगकीज प्लूरल नम्बर तो प्लूरल नम्बर गोल कर दाग देव और सिंगुलरटार नीचे दाग देव आंडारलैन करब 
তাহলে মাং কিজ বাঁদর গুলি একের বেশি হলেই প্লুরাল নাম্বার হয় যে দুটো বাং মাংকির কথা বলা হচ্ছে সুতরাং মাং কিজ হেয়ার স্টিক এই স্টিক কথাটা যেহেতু একটা স্টিক দেখো সিঙ্গুলার নাম্বার আর যদি একের বেশি হতো স্টিক হতো অ্যান্ড এ শ্যাক ওই শ্যাক কথাটাও তাই সিঙ্গুলার ইন ইজ হ্যান্ড হ্যান্ডটাও সিঙ্গুলার হ্যান্ডস হতো দুটো হাত হলে দি ওল্ড ম্যান স্টুড ইন ফ্রন্ট অফ এ প্লে গ্রাউন্ড প্লে গ্রাউন্ড সিঙ্গুলার মেনি মেন মেন ও একটু আগে ওল্ড ম্যান দেখছো তার প্লুরাল নাম্বার দেখো মেন আর ও ম্যান তার প্লুরাল হয় উইমেন উচ্চারণটা উইমেন কিন্তু ও মেন নয় উইমেন দেন দি ওল্ড ম্যান স্টার্টেড শোয়িং ট্রিক্স এই যে ট্রিক্সটা ফ্লোরাল নাম্বার নান রকমের খেলা উইথ দ্য মাঙ্কিজ একটু আগে বলেছি মাঙ্কিজ ফ্লোরাল নাম্বার কাউ কাউটা সিঙ্গুলার নাম্বার ফ্লোরাল হলে কাউজ এবারে শো লাস্ট ওয়ার্ড শো তো এটাও সিঙ্গুলার নাম্বার ফ্লোরাল হলে শোজ হতো প্রদর্শন প্রদর্শনী নাও কাম টু বি নেক্সট পেজ পেজ ফাইভ অ্যাক্টিভিটি সিক্স হে আর সাম সিঙ্গুলার ওয়ার্ডস হ্যাভ বিন গিভেন ফর ইউ ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ দি ওয়ার্ডস ইন টু প্লুরাল ফর্মস শার্ট জামা শার্টস পেন্সিল পেন্সিলস লিফ এলিএফ লিফ লিভস এল ই এ ভি ই এস হবে হচ্ছে এটা এস দিয়ে হবে না এল ই এ ভি ই এস লিভস চেরি চেরিজ ওইটা আই হয়ে যাবে তারপরে ই এস যোগ হবে আবার ওয়াইফ ওইটা টুয়েল ওয়াইভস হবে ডাব্লিউ আই ভি ই এস তাহলে লিফ আর ওয়াইফের ক্ষেত্রে একটা ভি হয়ে যাচ্ছে তারপরে আবার একটা এস যোগ হচ্ছে পিয়ানো পিয়ানোজ বেরি বেরি যেমন করে চেরি চেরিজ হাউস হাউজেস এস যোগ হবে জাস্ট পটাটো পটাটোজ ই এস যোগ হবে বেঞ্চ বেঞ্চেস ই এস যোগ হবে রাইনো রাইনোজ এস যোগ হবে উইং উইংস সাধারণত শব্দের শেষে যদি এস ডবল এস সিএইচ এস এইচ ও এসব থাকে তাহলে ই এস যোগ করবে কি বললাম এস ডবল এস সিএইচ এস এইচ ও এসব থাকলে ই এস যোগ করবে আর শব্দের শেষে ওয়াই আর তার আগে কনসোনেন্ট সাউন্ড বা ভাওয়েল সাউন্ড কি আছে খেয়াল করতে হবে এফ বা এফই শব্দের শব্দগুলো যদি থাকে শেষকালে তাহলে ওটা ভি ই এস হবে ওই যে ওয়াইভস হলো লিভস হলো এবং এগুলো মুখস্থ করবে কিভাবে চেঞ্জগুলো হচ্ছে নেক্সট অ্যাক্টিভিটি সেভেন রিড দ্য গিভিন সেন্টেন্সেস কেয়ারফুলি অ্যান্ড মেক এ লিস্ট অফ প্রেজেন্ট অ্যান্ড পাস্ট টেন্সেস অফ দি ভার্বস ইউজড ইন দি সেন্টেন্সেস রাইট দ্য ওয়ার্ডস ইন দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট বক্সেস পরের পাতায় কলম করে বক্স করে দেওয়া আছে সেখানে লিখতে হবে এই প্রসঙ্গে বলি যে ভার্বস কাকে বলে আগে জানতে আমরা যত ওয়ার্ড ব্যবহার করি ইংলিশে যত রকমের ওয়ার্ড পাওয়া যায় সেগুলো আট আট ভাগে ম্যাক্সিমাম আট রকমের হয় নাউন প্রোনাউন অ্যাডজেকটিভ ভার্ব অ্যাডভার্ব প্রিপোজিশন কনজাংশন ইন্টারজেকশন 
তাহলে ক রকমের হলো আট প্রকার নাউন কোনো যে ওয়ার্ড দিয়ে কোনো নাম বোঝা হয় সেগুলো নাউন যেমন ধরো বর্ধমান বার্ডওয়ান এর নাম বোঝাচ্ছে এর নেম অফ এ প্লেস কারো নাম হচ্ছে জামাল তার নেম অফ এ পার্সেন কোন একটা প্রাণীর নাম বার্ড কোনো একটা নদীর নাম দামোদর পাহাড়ের নাম হিন্দি হিমালয়াজ খবরের কাগজের নাম দ্য স্টেটসম্যান এরকম নাম বোঝাবে সে স্থানের নাম কাগজের নাম এগুলো সবই হচ্ছে ব্যক্তির নাম বস্তুর নাম প্রাণীর নাম কোনো জাতির নাম এগুলো নাম আমি ডিটেল বলবো পরে কত রকমের নাউন আছে এইসব তাহলে এগুলো নাউন এবারে এই নাউনের পরিবর্তে যে ব্যবহার করা হয় শব্দ যে শব্দটা ব্যবহার করি সেটাকে বলা হয় প্রনাউন যেমন ধরো দ্য পেন ইজ রেড পেনটা হলো লাল রঙের দ্য পেনটা তুলে দিলাম দিয়ে বললাম ইট ইজ রেড এইটা লাল রঙের তাহলে ওই ইট বলতে কোনটা বোঝাচ্ছি এখন দ্য পেনটাকে বোঝাচ্ছি ইট ইজ রেড মানে কার কথা বলছি ইট মানে দ্য পেন শব্দটা তুলে দিয়ে ইট কথাটা ব্যবহার করছি তাহলে নাউনের পরিবর্তে যে শব্দটা আমরা ইউজ করি তাকে বলি প্রনাউন যেমন রাম ইজ গোয়িং টু স্কুল রাম স্কুলে যাচ্ছে ওইটা না বলে যদি বলি হি ইজ গোয়িং টু স্কুল তাহলে ওই হি মানে ওখানে রামকে বোঝাচ্ছে যে নাউনটা সরাবো সেই নাউনটার পরিবর্তে ওই হিটা বোঝাচ্ছে তাহলে ওরকম অসংখ্য প্রনাউন আছে এবং তাদের বিভিন্ন রকমের ফর্ম আছে সেই নিয়েও আলোচনা করব তাহলে এখন অবধি আমরা দু রকমের আলোচনা করলাম শব্দের কথা দু রকম ওয়ার্ডের কথা একটা হচ্ছে নাউন অন্যটা হলো প্রনাউন তারপরে এমন কিছু ওয়ার্ড আছে যেগুলো কোনো নাউন বা প্রনাউন সম্পর্কে কিছু বলে মানে কোনো নাউন বা প্রনাউনকে কোয়ালিফাই করে অর্থাৎ কোনো নাউন বা প্রনাউনের দোষ গুণ অবস্থা সংখ্যা পরিমাণ এইসব বোঝায় যেমন ধরো টাকা টাকা একটা নাউন মুদ্রার নাম টাকা সব দেশে তো টাকা নেই কোথাও আমেরিকায় ডলার আছে তাহলে তাদের দেশের মুদ্রার নাম ডলার আমাদের দেশে রুপি বা টাকা বিভিন্ন অঞ্চলে যেমন বলা হয় তো ওই টাকা ক টাকা ধরো কুড়ি টাকা কুড়ি টাকা কি পঞ্চাশ টাকা ওই টাকাটার সংখ্যা বোঝাচ্ছি কুড়ি টাকা মানে ওই নোটটার মূল্য হলো কুড়ি টাকা তাহলে ওই কুড়ি কথাটা সংখ্যা বোঝালো ওটা হলো টাকা নাউনটার সংখ্যা বোঝালো সুতরাং ওই কুড়ি কথাটা হলো অ্যাডজেক্টিভ যেমন ধরো ছেলে হি হি ইজ এ বয় বয় এটা নাউন হি ইজ এ গুড বয় এরপরে দেখো গুড কথাটার দ্বারা বয় বয়টা কেমন সেটা বোঝাচ্ছে তার দোষ গুণ অবস্থা এইসব বোঝায় তাহলে গুড কথাটা হলো অ্যাডজেক্টিভ হ্যাঁ যে তাহলে এরকম আছে আমরা ডিটেল আলোচনা করব তাহলে নাউন হলো প্রনাউন হলো অ্যাডজেক্টিভ হলো দেন ভার্ড দ্যাট ইজ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এবং মোস্ট ইজি কীরকম যে কোনো সেন্টেন্সে দেখবে একটা কাজ করে এমন একটা শব্দ কাজ করা বোঝায় এমন একটা ওয়ার্ড থাকবেই ইংলিশ সেন্টেন্স তাহলে যে ওয়ার্ড দিয়ে কোনো কাজ করা বোঝায় সেটাই হলো ভাগ আর ইট রাইস বলো তো কোনটা ভাগ ইট খাই খাওয়াটা একটা কাজ 
he sleeps at night konta bhar sleeps ghumono ghumono dao kaj kora she is drawing a picture is drawing it a verb his father came yesterday tar baba gotokal eshe chilen came eshe chilen asha eta ekta kaj i will go to kolkata tomorrow agami kal ami kolkata jabo will go দুটি ভার্ব মানে বোঝাচ্ছে একটাই সময় একটা সময়কে মিন করার জন্য তাহলে ভার্ব মানে কাজ করা এটা যেমন বুঝলাম আর একটা জিনিস কাজটা বিভিন্ন সময়ে হয় ধরো আগে হয়ে গেছে এমন বোঝাতে পারে এখন হয় বা এখন চলছে এমন বোঝাতে পারে উই আর লার্নিং ইংলিশ নাও উই আর স্টার্ডিং আওয়ার বুক আওয়ার টেক্সট বুক উইংস অ্যাট প্রেজেন্ট তাহলে তার মানে আমরা এখন পড়ছি উইংস বইটা তো এটা তো চলছে এখনকার কথা দি ওল্ড ম্যান ডায়েড ইয়েস্টার্ডে গতকাল বৃদ্ধ মানুষটি মারা গেছেন ডায়েড তার মানে কি কাজটা হয়ে গেছে শুধু হয়ে গেছে না খেয়াল করো মরে যাওয়াটাও একটা কাজ ইংলিশ ইংলিশ ঘুমানোটাও কাজ মরে যাওয়াটাও কাজ কাজ বোঝায় আই উইল আই শ্যাল গো টু কলকাতা টু মরো মানে আমি 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 কাল কলকাতা যাব এখনো যাইনি আগামীকাল যাব মানে ভবিষ্যতে যাব তার মানে এটা ফিউচার টেন্স তার এই যে টাইম যেটা আগে হয়ে গেছে পাস্ট পাস্ট টেন্স যেটা এখন হয় বা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স যেটা পরে হবে ভবিষ্যতে হবে সেটা হলো ফিউচার টেন্স এই অনুযায়ী তোমরা সেন্টেন্সগুলো পড়ো অ্যাক্টিভিটি সেভেনে এবং পেজ সিক্সের ওপরের দিকে এই সেন্টেন্সগুলোর মধ্যে কোনটা প্রেজেন্ট কোনটা পাস্ট তোমার ফিউচার দেওয়া হয়নি ওই উদাহরণগুলোর মধ্যে যাই হোক কোনটা প্রেজেন্ট কোনটা পাস্ট লিখো আজকে আমাদের এটুকুই পড়া থাক নেক্সট ডে আবার পড়াবো